що, шановні колеги, перш за все, хотів би вам послати місце, що я повернувся з відпустки. Досить довго тривало відпустки. Нікуди в адміністрації не їздив на ніякі відпочинки. Не був ні на Кіпрі, ні в Ялті, а займався фактично у вільний від службового часу державної служби на господарці родини Білаків, по завтівлі кормів і інші речей, і також і жнева, і все інше. Тому так сталося, що в цьому році не прийшлося відпочивати та декому іншому. Але приміць зібрати вас сьогодні є зовсім інші. Є те, що вроді би після такого би нормального, вже весняного, Затиші в районі примирення політичного між різними політичними партіями, між різними організаціями. Так мовити, мог би вже настати спокій і всі разом працювати, тягнути цього не легкого, а досить легкого плуга вперед, де відтягувати все те, що є з проблемами з проблемами в районі. В основному, що ми маємо сьогодні велику проблему, це якісь бездоріження. Це кожного є на устах, тому що сьогодні транспорт, це не є засіб розкоші, це є засіб для пересування, для життя, і тому кожен член сім'ї про це говорить. Але найбільш наболілим треба те, що Рівно тиждень тому на телебаченні програми ЗІК «Народний контроль» прозвучало велике, досить неприємне звинувачення в сторону Сандерської районної адміністрації нашими деякими політиканами і інтриганами про зловживання нібито працівниками адміністрації Існує корупційна схема в районі державної адміністрації по лікуванню в Морщинській лікарні. Було досить все це припіднесено антиморально, безстидно, безсовісно з боку депутатів Струка і Домчика, які висловлювалися в адрес основного району державної адміністрації. Домчик до того договорився, що навіть і сам забув про те, що він сам приймав участь в лікуванні в місці Морщині, тобто в лікарні в 2008 році, якщо я порадую, навіть 13.01.14. Депутат районної ради Струк до того договорився, що сказав, що 78% Працівники адміністрації лікувалися в Морщинській лікарні. Що використано було більше 100 тисяч коштів на лікування в Морщинській лікарні. Вони в обману ввели і телеканал ЗІК, вони в обману ввели і фактично депутатів Верховної Ради Ірина Герашенко і Степана Корпіля. Вони в обману ввели і всіх телеглядачів, які дивилися цю програму використовуючи прямий ефір про те, що нібито є в Сандрійській адміністрації відпрацьовані такі корупційні схеми. Перед цим мені прийшлося давати інтерв'ю із програми ЗІК, це було в суботу, прямо на посовищі, і розказати конкретно про те, як лікуються люди в Самбурі, як лікуються люди по Тимошині, хто які кошти перераховує, що це не є корупційні схеми, що це є саме те лікування безкоштовне як в Самбурі, так і в Морщині, хоча є відповідна процедура перерахування коштів від договорів між Самбурською районною лікарнею і Морщинською лікарнею, між Туртівською лікарнею, Старосамбурською лікарнею, Городовською лікарнею, де проходять реабілітації ті чи інші хворі. І тут немає ніякої схеми запровадженої, як ми казали, ще бувшим 
головою районної ради на церковом і городі Оспічу. Було звинувачено от, також і мене, що я там постійно чуть не на бюджетні кошти лікуюся от, в пансіонатах чи в санаторіях. Хотів би запевнити вас усіх, що перший раз була, а тут я ніколи не роблю з цього секрету, тому що кожен раз знає, що я все життя веду третій спосіб життя, не п'ю, не курю, не вживаю спиртних і кави, все інше, тому що маю дійсно проблеми з пішмуковою і з іншими, шмуковки, і з іншими органами шмуково кишкового тракту. Так що перший раз я лікувався, що в 1993 році, це ще за Радянського Союзу. Потім це був 2008 рік от, і в 12-му році. Із 114 хворих, які лікувалися в Мошинській лікарні, причетність до Сахарської РДА має всього-навсього 7 працівників, 7 працівників, які також мають право і мали право лікуватися в Мошинській лікарні. І тому звинувачувати про якісь схеми і говорити, що 78% працівників РДА лікувалися в Мошинській лікарні, це абсурдно. Це просто можна сьогодні кричати тим двом депутатам ганьба. І використано було за 7 років, за 7 років всього на всього 63 тисячі гривень. Це якщо взяти на кожен рік, це не майже десь, ну, прошу, 9 тисяч гривень на, для сандерських хворих. І хочу, хочу запевнити вас усіх, що є список хворих, ну, і Самбірська лікарня, і Мошинська лікарня, віддавалася неодноразові перевірки. Перевіряли і у БОС Львівський, перевіряла і обласна прокуратура, перевіряла і Самбірська міліція, перевіряла і по запитах депутата Верховної Ради Ярослава Довневича, і всі відповіді були надані їм, і ніде не було вказано, що є Зловживання з боку чи Сандрівської, керівництва Сандрівської районної лікарні, чи з боку районної державної адміністрації. І тому от, будь-яка людина, будь-який хворий має право лікуватися в Морщинській лікарні. Я кожному із вас, от, крім своїх слів, от, ще і підготовив те, що в ЗІКу було на, на інтернеті, було надруковано, що депутати Верховної Ради будуть зверталися з поданням до, 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 до президента, щоб звільнити голову РДА, нібито за проваджені корупційні схеми. Я особисто розмовляв із Зерашенко. Я особисто розмовляв із паном Корпільом, з депутатом Верховної Ради. І вони сказали, що їх вели у ману, що вони не сподівалися з того, що саме таке питання буде розглядатися на телебаченні, і вони до цього не були готові. До речі, і сьогодні я мав розмову з паном Корпільом по іншому ще питанню. І також ми зачепили питання. Лікування хворих сандерчан в Мошинській лікарні і ніде немає з боку адміністрації зловживань от, і інших навіть якихось намірів для того, щоб використовувати слабове становище моє голови адміністрації. От. І тому ніякого подання от, нардепи не підписували і підписувати не будуть, тому що це все є забраховано. Мені прикро, коли вийшло цей на зіку от, в четвер от, про мене і про адміністрацію Самбільську, і тут же зразу пішов шквал, от, думаю, що хтось із вас читав коментарів і про мене, і про так званих наших депутатів, от, де все описується. От. І мені прийшлося було зразу на наступний день, коли я почитав вечором, Ті коментарі, дати відповідь коротеньку от, і газету Галінфо, так вона називається, от, 
Маланяк сувів газету «Прикарпатська правда» дати відповідь і на електронну адресу Діспону Попілюк, і Ірині Герашенко, і обласну адміністрацію, а також і на телебаченні, хто за цим стоїть і що з цим є. Тому я прийшов до висновку, що ця передача була замовлена, Суто, щоб здискутувати мене голову Санкт-Петербургської районної державної адміністрації, як голову партії, як члена партії, тому що кончик комусь хочеться посісти в крісло голови адміністрації і в крісло головного лікаря Санкт-Петербургської центральної районної лікарі. Це і факт. І тому я ще раз хочу наголосити, що я жодний неконституційних, незаконних, антинародних, ніяких мір не приймав і не приймаю, і нічого я такого не робив і робити в районі не буду. Але, як кажуть народі, на все є Божа воля. Тому я хочу по цьому питанню свою свій коротенький виступ завершити. Передам вам, кожному із вас, те, що в двох словах я висказав, і те, що є описано в коментарях і про мене, про ту фальш, і про інших. Робіть з цього висновок. Друге питання. Вже якщо ми зачепили, Недавно була колегія обласної державної адміністрації. На колегії розглядалося питання про хід проведення оздоровлення дітей області у 2013 році. Питання порушувалося фактично по всіх районах, в тому числі і по Санкт-Петербургському району. Але в Санкт-Петербургському районі, так як в інших районах, зловживань не було, виявлено було тільки в Турківському районі. Я на цій колегії не був, був Іван Яниш Пекулицький. Є доручення голови Львівської обласної державної адміністрації, де з одним із п'ятих пунктів створити комісію із залученням представників нарядових контролюючих органів з метою перевірки правомірності надання потілок на оздоровлення в Артек, у Млада Гвардія за період 1 січня 2013 року в Шимчу. Я це заадресував Бобровську, прошу провести перевірку з правомірним натанням путівок протягом трьох років із 2010 року по 2013 рік. Що в нас виявилося? Що ми маємо сьогодні по Санкт-Петербургському районі? Так, Юр Мишлович, де є твоя безповідна записка? Смол, кінці. Зараз ми це все розшукаємо. Кінці, кінці. О! Вчора це було, і зараз я даю йому доручення, щоб він провів перевірку. Це були сам розкривлені державні адміністрації Івана Білакова. Провірені порушення при оформленні на наданні путівок в Артек. Доповідна записка. Довожу до вашого відома, що на виконання доручення голови Львівської обласної державної адміністрації від 16 серпня 2013 року мною було дано усну вказівку головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту в висуті перевірити факти щодо отримання путівок дітьми, батьки яких є або були державними службовцями районної державної адміністрації. Внаслідок вибіркової перевірки за 2010 рік було встановлено, що син начальника відділу у справах сім'ї, молоді та спорту, районної державної адміністрації Домчика Олега Івановича, Домчик Артур Олегович, 1906 року народження, був скерований в Артек на 4-ту тематичну цільову зміну з 1 по 22 червня 2010 року шостковою оплатою 50% вартості путівки за рахунок батьків. Категорія дитина, яка була зазначена при її відправленні, значиться як така, що перебуває на диспансерному обліку, згідно довідки номер 17, віданої вузловою лікарною Сарий Самбір, Львівська залізниця. Повідомляю вам, що при оформленні путівки та її видачі були допущені порушення. Перше. 
Відповідно до листа управління у справах сім'ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації номер 423 від 25.05.2010 року на Сабрівський район було виділено потівки в кількості 5 штук з 20% оплатою і вартості. Друге, потівки частково оплатою в розмірі 50% вартості потівки, яка сплачується за рахунок батьків, усіх, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством відповідно до порядку надання потівок для оздоровлення та відпочинку. В артек вдаються таким категоріям дітей. Перше, талановитим та обдарованим дітям, переможцям районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань спартакіад. Друге, дитячим творчим колективом та спортивним командам, переможцям районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань спартакіад. Третє, відмінникам навчання, дітям, які є лідерами дитячих громадських організацій, діти, які перебувають на диспансерному обліку, отримують безплатні путівки, відповідно, до пункту 3.2.1 порядку надання путівок для здоров'я та відпочинку Артек Ігор Бобровський. І що нам, крім цього, ще було? Я прекрасно розумію, кожна дитина має право на лікування. Але цікавий той факт, що є скерування із обласної державної адміністрації, і є воно переді мною, де написано чітко п'ятеро дітей. І тих п'ятеро дітей, за моїм підписом, ми відправляємо згідно подані документів. Це було 26.05.2010 році. Номер все як має бути. Номер 423, тобто оце скерування з обласної адміністрації. Через 4 дні Появляється ще список на дві особи – Домчик Артур Олегович, Кульчицький Руслан Іванович. І чомусь не підписує вже голова районної адміністрації, а підписує мій заступник Ігор Йосипович Несерак. І теж вказують направлення обласної адміністрації, де немає двоє тих пільових дітей, які мають бути направлені. Ще не все. Я припрошу, значить п'ятеро дітей було, потім додалося ще двоє. Ще двоє? Так, а ті п'ятеро, хто, в якій категорії? Так, читаю, багатодітна, 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 вдарована, вдарована дитина. І всі документи в порядку. На тих п'ять. На тих п'ять. Так, на тих п'ять. Так, там є до другого важливого починати старосанківська, вдарована. Ні, ні, це станція Санківська. Там СТ просто. Читаємо далі. Ну, не знаю, хто писав заяву. Начальнику відділу у справах сім'ї молоді та спорту Олегу Домчику в селище Добряне Домчик ЛМ пише дружина начальнику, прошу надати дозвіл моєму сину поїхати в Артем. Є, що нібито там на диспансерному лікуванні був, на обліку чомусь не Довідка не з Добрянської лікарні або Самарської лікарні, а довідка чомусь із лікарні залізничної станції міста Самарі. Йдемо далі. А хто ж у нас такий Кульчицький? Хто у нас такий Кульчицький? Кульчицький Іван, село Ралівка, заява, тоже ж начальник у відділу у справах сім'ї та молоді та спорту Домчику. Прошу на правити мого сина Кульчицького Руслана Івановича такого-то року народження в Артец 1.06 по 22.06. Читаємо. Заява є, підписана на домчика. Обов'язково потрібно, щоб була довідка з лікарні медичної. Читаємо довідка. Довідка видана з трук Руслані Тарасині. Дата народження 16 квітня. Сам Рискерон – село Сприйня. Йдемо далі. Паспорт Кульчицький, ні, тільки не цей, свідоцтво про народження. Кульчицький Руслан Іванович. Довідка видана виконком Радівської суткової ради вже на батька Кульчицький Іван Іванович, Кульчицький і так далі. Та хто ж тоді їхав в Артек? А що тоді на сторах підписав, якщо... Хто ж тоді їхав в Артек? 
Кольчицький чи Струк Прослана Тарасівна? Є запитання. Є запитання, я ще не питав і слова заступника. Містер Ка Юрій Васильович, я ж на роботі був. Чому не до мене прийшли, а чому ти підписав? Я прекрасно розумію ваші стосунки ще в минулому. У 2010 році, коли між нами було все нормально, ви були, так мовити, в одній політичній стілі наша Україна. Значить, за цим щось стоїть. І хтось стояв. І тому є всі поводи думати про зловживання службовим становищем начальника відділу справа сім'ї та молоді та спорту Олега Домчика колишнього. Тепер він вже не працює. Я хочу перва запитати, яка мораль тих людей, де є людська совість, безпідставно обливати брудом, звинувачувати людей дійсно хворих, які лікувалися в Мошинській лікарні тут, а самі, прикриваючись великими українськими лозунгами, патріотами, куніцями, націоналістами, нашими українцями, роблять такі речі. І все це буде підсумовано, я це передам відповідні органи, хай зроблять перевірку, відповідні висновки. Це було направлено і в основну адміністрацію, це було направлено і в народний контроль. Тому що ми, з своєї сторони, ні головний лікар Санкт-Петербургської центральної районної лікарні, ні я голова адміністрації за собою не відчуваємо вини в якихось корупційних схемах щодо лікування хворих Санкт-Петербургщан, як в Санкт-Петербургській, так і в Мощинській лікарні. Лікування в нас безкоштовне. І я для нас, так і для Домчика, для Степа і для інших. А терміну давності там нема ніякого. Тому що це не 10-й рік, а не вже 13-й. Якщо був термін давності, то тими документи вже були в архіві. Але хтось вже поїхав, значить, хтось поїхав. Я б вас просив. Як ви там можете було вийти документи? Якщо хоч хлопець на хлопця, то дівчина не треба. Ну не знаю, хто там поїхав. Це б нам ще дивитися. Ще б нам дивитися. Розумієте, журналісти? Ну я декілька разів переглядав список, ще раз вертаюся до тих хворих, що лікувалися в Мощницькій лікарні. Ну шукаю декілька разів. Один раз провалився, написав шість. Потім ще раз шукаю. Ну і знайшов ще одну там по книгі Ганну Іванівну. Санкт-Петербургський райтер-центр. Ну бо вона ж відноситься до Санкт-Петербургської адміністрації. Все. Ще раз переглядаю. Ну нема більше. Хворих, але більше працівників Сабрівської адміністрації. Ну звідки взялося 70-200% депутата районної ради у Строкашу? Я перепрошую, скільки це не вийде до Мочек Бахта? Тільки 5. Тільки 5 виходить? Як вас дали закон, то не взяло, то не плет. А хто виходить з району? 114. Я казав, всього 114 хворих за 7 років лікувалося в Мочинській. Ви назвали цифру 63 тисячі, що за 7 років, то на службовці, так? Ні, це на лікування. На лікування. За 7 років пішло 63 тисячі. 9 тисяч на рік, так? Так, це середньо. Це середньо, а так, 63 тисячі на 7 років. Там суми різні передавалися. Там були на початку було 5 тисяч, 700, 5, 600, 6 тисяч. Далі вже йшло з 9-го року 10, 10, в 11-му 20, в 12-му 10 і на 13-й рік знову 20 тисяч. Скільки виділялось бюджету, там всі пішли? Ну це було в сесію приймалося рішення. Але адміністрація жодного відношення до цього не мала, тому що Кошти виділяються за згодою сесії районної ради. І це приймали депутати на сесії районної ради. 
давали згоду Сербільській центральній районній лікарні на лікування, на реабілітацію хворих перекидати кошти туди. Так само, як такі ж кошти з Турківського району перекидаються в Сан-Бельську лікарню. Старосамбільської лікарні сюди. Я не пам'ятаю, десь біля 300 тисяч тільки грошей перекидається на лікарні міста Львова. Це на онкологію, в хірургію. Це в стоматологію, в Риховичі, в травматологію. Біля 300 тисяч. Це питання вже виносилося, просто воно не було прийнято депутатським корпусом, не проголосовано. В такому випадку вже тоді механізм, швірніше, шлях наших пацієнтів з нашого району буде складнішим, тому що вони мусять їхати, йти до нас в поліклініку, брати скерування тоді з тою первинною документацією, і їдуть до Львова, де при обласній поліклініці є комісія по відбору хворих на санаторно-курортне лікування, і вона їх вже буде брати на чергу, і тоді в порядку черги, коли там підійде, вони будуть через так потрапляти туди до машини. Що? Сесія. І тому ніякі депутати Верховної Ради нічого не підписував, ніякого подання, ніякого попитання на ім'я президента. Тому що ми зрозуміли, що це все був натик і брехня. І тому тепер треба розставити, я згадаюся, до вашого листи крапки над їх. Хто сьогодні в районі робить таку ситуацію нестабільну і для кого вийде, чим гірше в районі, тим краще для них. Конче хочуть посади в адміністрації. І посади в головного лікаря. Для всіх в свій час будуть посади. Тепер ще одне по дорогах. Знаєте, я не дав взяв газету нашої Голосамбірщини, і там почитав, що не треба депутатів районної ради, де є депутат Струк, і там звинувачують адміністрацію про те, що Винувата у тому, що немає дороги. О, тому, що немає дороги на звір, тому, що немає дороги через шуку і інші речей, що нібито голова адміністрації всіх вибракав, сховав, перекинув кошти. Ну, як так може струк відверто цинічно знову збракати і попитати правильної ради? Минулому році було виділено на цю дорогу 262 тисячі гривень. Дорога, як називається? Мир'єрний звір. Мир'єрний звір. Це було виділено із обласного бюджету. Для того, щоб 262 тисячі 932 гривень. І для того, щоб, але виділені ті кошти були не районної адміністрації, а служби автомобільної дороги. Для того, щоб служба автомобільної дороги була робити ці дороги, треба було що? Тендер? Тендер – це більше 100 тисяч гривень. Більше 100 тисяч гривень. Більше 100 тисяч гривень. Пізніше поступила пропозиція. Тендер проходить 2-3 місяці, щоб ці кошти не пропали, поступила пропозиція з обласної державної адміністрації, щоб ці кошти розділити до 100 тисяч подати на поточний ремонт. На поточний ремонт. Мостиська Самбір – 90 тисяч, Борислав Дрогобич – 99 тисяч, Нагірний звір – 99 тисяч. І 
Отож, це ремонт на автодороги місцевого значення, коричі за Дністряни, 64 тисячі. І це було дійсно погоджено депутатами обласної ради. Завійським, тут є підписано так, Охрименко, погоджено головою районної ради Дмитриченком і головою адміністрації Білокомної армії. Але ті кошти в минулому році не поступили. Їх просто не було. Не були на папері, але вони не були виділені. І тому ніяких тут зловживань, і ніхто б нікого не горив з районної адміністрації, особисто я, про те, що гроші були виділені, а не використані. Щодо ситуації в тому році. От переді мною є візитка голови правління ПАДДАК автомобільної дороги України Стельнякович. Стельнякович Сергій Яковлевич. До речі, він тоді був в тому кабінеті, коли вирішилося питання по ремонту доріг Самбір-Мостиська, Самбір-Старий-Самбір і Самбір-Дрогович. В присутності керівника райавтодору, тоді керівника служби автомобільних доріг, цей був Сиротинський. І було практично заявлено, що дорога на Мостиська буде відремонтована, дорога на Старий Самбір буде відремонтована в тому році, і дорога на Дрогович буде відремонтована в цьому році. Поки що дорога на Мостиська з горем пополам зроблена, відремонтована. На Старий Самбір ще проходять роботи, на Дрогович поки що не приступали наші до цих робіт. Цієї дороги державного значення, це не є дороги комунальної власності району чи сільської ради. І повну відповідальність за ці дороги несе служба автомобільних доріг області. Вони фінансуються, вони несуть за них відповідальність. Так само, як і за дорогу, яка сьогодні фактично в аварійному стані, дорога Самбір, Борисов, Черкава, так простіше казати, де також люди нарікають, і маршрутки не їздять. І тому я хочу ще раз запевнити, що відповідальність за ті дороги сьогодні несе служба автомобільних доріг області. Є присутні керівник райотодору, може він щось додавить, що скаже, яка ситуація сьогодні з оплатою на зарплату, з іншими речами. Кажи, я не розпочу. Це не секрет, тому що знаю, що є власник доріг, служба доріг в Львівській області, вони планують роботи, вправді планувати, так вони поділені такими правами. Ну і відповідно розподіляти кошти. Ми як підрядна підрозділ Львівського облотодору, Львівський облотодор, один із генеральних підрядників. Виконуємо ровно роботи суто і тільки по вказівці служби через облотодор, яка доводиться нам тут на місця. Вказується напрямок дороги, вказується приблизно обсяг робіт, який повинно виконатися і забезпечення матеріалу. Це установлені матеріали, які йдуть на якої ремонт, це асфальтобетон, ну і паливомастильні матеріали. Всі решта питання лишається за нами, це є організувати роботу, це мати певну дотацію працюючих і дотримуватися технології виконання робіт. Як ситуація виглядає на даний час в районі, ми знаємо, Іван Іванович доповів, дійсно була нарада і був план графіки, як такий складений мною, тому що були і такі вимоги. Ось і згідно цього плану графіку, десь ми вже повинні були і завершувати, та й завершувати повинні були дорогу ось цю від Самбора в межах Гробницького району, в сторону Гробницького району. На сьогоднішній день ситуація 
znovu štiky kažu, še na monasterski napremok, in tako bi bili predobne in koristi je vsemo napremko, no, ljubi bo že od mežek Sambirskega rajona, Dovanjovič, Vonarič, Čestkov, še treba dopracovati, na drogopinski napremok, in takaj robiti na rokodje, no, na danen čas tako šme, no, ja kazal, pracujemo v miru postupa, ne zabezpečujemo njega niši od nas, Zasebno, jak zavzda je v tisti momente, ko je brakuje vse materijale, obitelj, mineralnih, inertnih materijale, ne vrkoni vse robote iz ceh, iz ceh za brako, iz nastačiti, komplektuječe in dela svoje pogotovo. Tako že ga se vodnje očekujo na to, ljudi ne polni bili zadejeni, zanimajúce prihotovky do zemov utremene, vrotoľajme ščete na sviernešný deň. Okrem, no, pracuje si hodne mašina DNK, tzv. ka likviduje jemkovosti na tých drogách, ktorí poradili že službu do rýv, to je v ulici mesta Sambora, Remiska, takú my že završili, zaraz na daný čas, ulica Ševčenka работы на планете по улице Шевченко. Я спекулировался с паном Цибульским, но сказал, что 4 месяца забрали за зарплату. 4 месяца забрали за зарплату, если до месячных терминов требуется, пока не забрали за зарплату, и сочетаем за зарплату. Prepraši za možno nekratovno pitanje. Kolej piketovali ratošu v Sambri na temu dorih. Prezvučala informacija, še vas že dej stane zvidnili, če zvidnjajete? Ja, ja bi to prezvukovali. Tako ki še je pracuje. Uzmi pa spara smrti zvidnjajte. No, jih bi znali dole, kaj je pogledali. Ne, da se to še ti še ukrišaj. Так что надеемся, что все это морозит до сегодняшних падет. Ремонт до рынка сам не споряет, но он будет завершен. Я не скажу, что я не скажу, что я такую говоришь. А вот пишу, где по царю Ильску смотрели стану старовой. Я разумею, что это было все сказано из слов наших двух депутатов районной рады, что в Самбуре Верховка Мистерова района администрации уже мало 10 лет ездит на воду в Морщин за бюджетный почет. Как можно ездить на бюджетный почет? Самый человек, который регулярно отправляется в Морщин, поведомил по тренировкам, что на самом деле потратить в санатории можно за прозорую схему. Закрема, нужно пройти певную процедуру, либо в Самбурской районной лекарне, потом пройти комиссию, то отремонт рискирования. В какой санатории? За бюджетный почет можно рекомендовать. Как может казначейство перерабатывать в Морщин? Будь-який санаторій чи пансіонат Морщин. Так з'ясувалося, за такою чесною схемою побували на вводах, де більше вдається побувати, здається, лише чиновникам. За останні 7 років 41 особа, яка проходила оздоровчий посилю в Морщині, 32 представники керівного апарату району. Ну звідки? Ну звідки? Прошу. Подивіться, ось список, але звідки? А це 70 відсотків. Цю інформацію вдалося, виявити, що тепер Атлетичницькі, ті, хто їздили, на здоров'я тривали час, були закриті. Такі списки передалися Дубневичу, такі списки передалися Ярославу Дубневичу, такі списки передалися начальнику Сандрішкому ріці Кулику, такі списки передалися цей начальник управління по боротьбі за незовно навчинності міської області. Телеця передалися такі списки. Такі списки передалися в обздрав відділ. 